তাহলে চোর রাখবো না জোরে বলুন যে চুরি করবে তার দুই হাত এই কাদের থেকে কেটে দেওয়া হবে যতদিন বাঁচবে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানো হবে তবে চোর দেশে রাখবো না আমাদের দেশে যদি ওই আইন চালু হয় আগে প্রধানমন্ত্রীর হাত কাটতে হবে কিনা তারবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আর যত মন্ত্রী আছে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে পঞ্চায়েতের মেম্বার এমন কি রান্নাঘরে রান্না করে যারা ওরাও তেল চুরির দায়ে হাত কেটে সব নুল হবে ঠিক কি না রান্নাঘরে রান্না করে যারা ওরাও মাঝে মাঝে তেল আলাদা করে রাখে ভবিষ্যতের গোসান গোসায় সব হাত নুলো ভারত হয়ে যাবে এরা খাওয়া দাওয়ার পরে সব নাকে মুখে মেখে থাকবে হাত আর নাই ধোয়ারও লাইন নাই বুঝতে পেরেছেন কি खरीदार दोकने चले जाोर्डे माल नाम देखे दाम देखे संगे संगे पकेट टाक बार कर माल पसंद हो कैटबक्से पैसा दिए जा আমাদের দেশে যদি এইরকম দোকান থাকে মালের নাম লেখার দাম লেখা আর দোকানদার কর্মচারী নাই মাসখানি পরে দোকানদার এসে বাক্স যখন খুলবে এমটি ফাঁকা বাক্সে আর মাল নাই মালও বিক্রি হয়ে গেছে কিচ্ছু নাই বাক্স ফাঁকা ঠিক কি না বাসে চাপি মাঝে মাঝে কন্ট্রাক্টর দুজন হেল্পার আবার বাদুড়ের মতো ঝুলছে দুই গেটে দুজন এই বাসে চেপে চেপে যাই মাঝে মাঝে কন্ট্রাক্টর এসে বলে দাদার টিকিট मुसलमान विश्व नबीर उम्मत मस्जिदे नाम गलम सहेबर संगे शेष बेला बैरिए जरा एरा कि ओरिजिन जुतो पा ना कि ইমাম সাহেবের সঙ্গে যারা শেষ বেলা বেরিয়ে আসবে এসে দেখবে ফিতে সেরার দড়ি বাধাটাই রয়েছে অজান্তা মুগুর কোথায় চলে গেছে তার ঠিক নাই জুতো আর মসজিদের সামনে নাই চাষা ভাই বোদের ডেকে বলে ওরে সবরে সানি হলো শেষ বেলা তাই তোরাও ছিল আমরাও ছিলাম ইমাম সাহেব শেষ একটু দোয়া টোয়া করেছে সবরে সানি কেউ মিষ্টি টিষ্টি দেয় তো বাচ্চারা সেই লোভে থাকে শেষ বেলা সবরে সানি করে দাদাও যাচ্ছে मुगुर जुतो पाई दे फीते बोधे फीते दड़ी बाधा सालाम फिर प्रथम उठी देखो कौन दुटो नूतन आत सप्ताह हाबीसाय उद्धार हो जोरे बोलो ना जो बिल्ला रसुलरकी आठ न माइल दूर बारो थे तेरह किलोमीटर दूर एक पहाड़ आई पहाड़ नाम हलो गारे सुर की नाम बोल गारे सुर साढ़े पांच हजार फुट उचु चोखर पानी फेले केंदे अल्लाह ईशान मुखे सुनी पैगम्बर पृथ्वी आसबें जार मुखे दिखे मोहब्बत नजरे तकाले সেই লোকটি বেগনা মাসুম সাব্যস্ত হবে আর তার কাছ থেকে যদি একবার ইমানের মূল মন্ত্র পড়ে নেয় হাসরের মানে তার সঙ্গে জান্নাতে বসবাসের সুযোগ পাবে 
একটু জোরে বলুন সোবার সব কেটে বলে আল্লাহ আখেরি জমানার পয়গম্বর কবি পৃথিবীতে আসবে জানি না তবে ওই নবীকে না দেখানো পর্যন্ত আমাকে যেন মৃত্যু দিও না একটু জোরে বলুন সোবার সেই নবীকে একটু আমার চোখে দেখাবি সাইদুল আম্বিয়া যিনি কত গুণবাচক নাম এসেছে আল্লাহ কোরআন আমার নবীজির ব্যবহারে আদর্শে খুশি হয়ে আরো কয়েকটা গুণবাচক নাম দিয়ে দিয়ে ডেকেছেন নবীজির একটি গুণবাচক নাম হলো ইয়াসিন একটি গুণবাচক নাম হলো তহ একটি গুণবাচক নাম হলো মুজাম্মিল একটি গুণবাচক নাম হলো একটু জোরে বলা যাবে আমাদের অনেকের গুণবাচক নাম আছে বুধবারে ছেলে হয়েছে নাম রেখেছে বুধ মঙ্গলবারে হয়েছে নাম রেখেছে মঙ্গলা তিন ভাই ফর্সা একটা হয়েছে কালোর নাম রেখেছে কেলো চারটে কালো একটা হয়েছে ফর্সা ও নাম রেখেছে হাসা একটু সাদা মতো হয়েছে হাসা নাম রেখেছে গুণবাচক নাম আল্লাহ নবীজির ব্যবহার আদর্শে খুশি হয়ে কয়েকটি ভালো ভালো গুণবাচক নাম দিয়ে দিয়ে ডেকেছেন সেই নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আমার নজরে একটা বড় পাহাড় সেই পাহাড়টির নাম হলো গারে সুর সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা সময় লাগে এই পাহাড়ের মাথায় উঠতে জোরে বলুন সোহার অমর বললেন আমারে কেন জিজ্ঞাসা করলে অমর বললে এবার একটা কথা বলছি দুনিয়ার কোন যন্ত্র মেশিন দিয়ে দুটো পাহাড় যদি এক জায়গায় করা যায় দুটো পাহাড়কে উঠিয়ে যদি এক জায়গায় করা যায় এক জায়গায় করি ওই পাহাড় দুটো বড় কোন দাড়ি পাল্লা বানিয়ে যদি একটা পাল্লায় পাহাড় দুটো চাপানো যায় যে পাহাড় দুটো সব থেকে বড় ওই পাহাড় দুটো একটা দাড়ি পাল্লায় যদি চাপানো যায় আর একদিক যেদিকে পাল্লা খালি দাড়ি পাল্লা দুই দিকে থাকে তো দুটো একদিকে মাল দেয়া হয় একদিকে বাটকারা দেয়া হয় তো একদিকে বাটকারা স্বরূপ ওই পাহাড় দুটো চাপানো হলো আর যে দিকটা খালি ওই দিকে আমি অমর আমার জীবনের পাপ গুলো যদি চাপানো হয় আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার পাপের দিকে মনি কাটা ঝুঁকে যাবে পাহাড় দুটো উঁচু হয়ে যাবে শুনে হা হয়ে গেছে অমরে কি বলছো তুমি অমর তোমার বয়স কত অমর বলছে ইয়ারাসুল আল্লাহ আমার বয়স এখন চৌত্রিশ থার্টি ফোর ইয়ার্স আমার বয়স এখন চৌত্রিশ বছর রসুল বলছেন তুমি তো এখনো খুব বেশি বয়স্ক হও নাই বুড়ো হও নাই আর এত অল্প বয়সে এত পাপ করেছো তুমি দুটো পাহাড় উঁচু হয়ে যাবে আর তোমার পাপের দিকে মনি কাটা ঝুঁকে যাবে এমন কি পাপ তুমি করেছো একটু বলো শুনি আমার বলে নবীজি প্রতিদিন আমার পঁচিশ থেকে তিরিশ বতল করে মদ লাগে ক বতল বললাম সিরাতে রেখে দাম এসেছি পঁচিশ থেকে তিরিশ বতল করে মদ লাগে আমার নবীজি যে যুগে মক্কা মদ জামায় জন্মগ্রহণ করেছেন আহলে জাহিলিয়ার যুগ ছিল বড় বড় তার যুগ ওই যুগে মানুষ মদ বানাতো সাড়ে তিনশো রকমের কথা বললাম সাড়ে তিনশো রকমের মদ তৈরি করত অমর বালের রাস্তায় যখন বেরিয়ে যেতাম দুই কাঁধে দুটো থলি ঝুলিয়ে নিয়ে এই দুই থলিতে পঁচিশ তিরিশ বোতল মদ নিয়ে বার হতাম কারণ মদ ছাড়া চলার লাইন ছিল না মক্কার দেশে এমন কোন সুন্দরী যুবতী মেয়ে ছিল না যে মেয়েটার পানি গ্রহণ করি নাই আমি দেশের বড় লিডার ছিলাম মেজাজ গরম ছিল যারে যা বলতাম শুনতে বাধ্য হতো যত সুন্দরী যুবতী নারী আছে অধিকাংশ নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছি আমি নবীজি দুই তিনজন বন্ধু একসঙ্গে পাহাড়ির গুহায় আমরা বসে থাকি মানুষ যখন মাল নিয়ে মাথায় করে রাস্তা দিয়ে যায় আমাদের পাস করে সামনে গেলে পিছন দিক থেকে বার হয়ে তরবারি দিয়ে কল্লা দিখণ্ডিত করে ওদের মালগুলো আমরা দুই তিন বন্ধু ভাগ করে নিয়ে বাড়ি এসে সংসার চালাই কত মানুষের প্রাণনাশ করেছি কত নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন করেছি প্রতিদিন পঁচিশ থেকে ত্রিশ বোতল মদ খেয়ে গে কলিজা ঠান্ডা করেছি মক্কায় দুইজন বড় লিডার ছিলাম একজনের নাম আবু জেহেল বেন হেসম 
আর একজন হলো আমি অমর বিন খত্তাব আমরা দুইজন ছিলাম সাড়ে ছ হাজার বস্তির লিডার যা বলতাম সবাইকে তাই শুনতে বাধ্য হতে হতো আল্লাহ রসুল বলছেন এই দুইজন আমার সঙ্গে চিরশত্রুতা করে মক্কায় আমাকে বড় বিপদগ্রস্ত করেছিল দিনের দাওয়াত দিতে যে কত মার খেতে হয়েছে কত গলা ধাক্কান খেতে হয়েছে সারাটি দেহ জনগণের হাতে প্রহার খেয়ে জামা কাপড় গুলো রক্তে লাল হয়ে আমার ভিজে গেছে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরেছি আমার বিবেক্ষা দিজা আমাকে ডেকে বলেন মাহালুকা মাখবর কি আজি মোহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ প্রাণীর স্বামী মিথ্যা কথা বলেন না চুরি করেন না অন্যায় ভাবে কারো মালে হাত দেন না কারো সঙ্গে ঝামেলা ঝগড়া করেন না আপনার দেহের অবস্থাটা এমন কেন সারাটি দেহ রক্তে লাল পাথর খেয়ে খেয়ে জামা কাপড় ভেজে গেছে নবীজি চেহারা আপনার বিশ্রী হয়ে গেছে পাথর খেয়ে খেয়ে কারণটা কি রাসুল বলেন খাদিজা আমি আল্লাহর দিনের কথা বলতে মক্কাবাসীদের কাছে উদ্যত হয়েছিলাম আমার পাড়া প্রতিবাসী যাতে জাহান নামে না হয় এরা যাতে জাহান নামের আগুনে পুড়ে না মরে এই জন্য সৎ উপদেশ দিতে গিয়েছিলাম তার প্রতিদান আজ আমার চেহারাটা রক্তে লাল করে পাথর মেরে ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন খাদিজা সফল হতে পারিনি মনি দুঃখ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফেরেছি হাজরত খাদিজা বলেন শত্রু শত্রুতা যখন আর সহ্য করতে পারছেন না কাবার চাতলে দাঁড়িয়ে আমার আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করেছেন দুইজনের কেতাবে নকল করেছেন এই হাদিসির পৃষ্ঠা এসেছে আল্লাহ নবী যখন অসহ্যার সহ্য করতে পাচ্ছেন না প্রতিদিন প্রহার করে মারে গালি দেয় গলা দেয় বাপ খেগো বলে মা খেগো বলে হাট খুঁড়ো বলে বিশ্ব নবীকে বাজে বাজায় ভাষায় গালি দিতে থাকে রসুল বললেন আল্লাহ মাইজুল ইসলাম আল মুসলিমির আয় আল্লাহ ইসলাম এবং মুসলমানদের ইজ্জত যদি আপনি রক্ষা করতে চান पसंद नमर के पसंद कर नबीजी सहसंगी बनिए दिन परकाले मुक्त पद परिष्कार कर चाचार संगे ओतप्रोत भाव जड़ित चाचार नाम हल आबू तलेब की नाम बोल कुरान जो सत्य वास्तव प्रमाण नबीजी जीवन घटे ग সাড়ে আট বছর বয়সে দাদা হারা হয়ে নবীজি সব থেকে গরিব চাচা ছিলেন যিনি নাম ছিল তার আবু তালেব আবু তালেবের ঘরে লালিত পালিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন এক সাজ উনানে হাড়ি উঠত তো তিন সাজ উঠত না নবীজি চাচার উনানের অবস্থা থেকে নিজ না খেয়ে খেয়ে রোজা রাখতেন একটু জোরে বলুন সবাহার আল্লাহ এই আবু তালেব নবীজি লালন পালন করেছেন আবু তালেবের ছেলে ছিল তিনটি কটি বললাম আবু তালেবের তিনটি ছেলে ছিল একটির নাম ছিল আলী একটির নাম ছিল জাফর একটির নাম ছিল আকিল তিনটি ছেলেই কলেমা পড়ি মুসলমান হয়ে জান্নাতের রাস্তা দেখেছে আর ওদের বাবা কাবার মতল্লি ছিল কাবার দরজার চাবি অলা তকদির মন্দ ভাগ্য খারাপ আল্লাহ নবীর মুখে দশ বছর কলেমার দাওয়াত শুনেছে লাবু তলে কিন্তু কলেমা ওর পছন্দ হয়নি বিশ্ব নবীর আপন চাচা নাম তার আবু লাহাব আপন চাচা আবু তলে আপন চাচা একই রক্তের সম্পর্ক এদের তকদিরে কলেমা জোটেনি 
বন্ধুগণ নবীজির সঙ্গে শত্রুতা করে চির জাহান নাম যে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে আল্লাহ আমাদের তকদির ভালো করেছেন আমরা নবীকে দেখিনি নবীর সঙ্গে মদিনার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারেনি দেড় হাজার বছর পরে নবীজির বিদায়ের পর এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে অন্য কোন বিভ্রান্ত করেনি তার নেতৃত্ব না মেনে আমরা পৃথিবীতে সত্য নেতাকে চিনতে পেরেছি এজন্য আমরা সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান আমরা সৌভাগ্যবান তো নাকি আমরা প্রকৃত নেতাকে চিনতে পেরেছি পৃথিবীতে কত মানুষ কেউ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব কেউ বুদ্ধ দেব কেউ চৈতন্য দেব কেউ গুরু নানক কেউ মহাবীর কেউ আচার্য কেশব চন্দ্র সেন কেউ যিশু খ্রিস্ট কেউ বালক ব্রহ্মচারী আবার এক নূতন নেতার আবির্ভাব হয়েছে নাম হলো তার বাবা রামদেব কি নাম বললেন ব্যানার পোস্টার এখন হাতিসরা করে ডাকতেছে এই সব কোনো সমস্যা নাই এখন ওখানে যেয়ে যদি মাথা নত করা হয় ইমান থাকবে তো ভাই একটু জোরে বলুন রসুল বলেন আমার অবর্তমানে তিরিশের অধিক ব্যক্তি পৃথিবীতে নবীর দাবি করবে কতজন বললাম তিরিশের অধিক ব্যক্তি নবীর দাবি করবে কিন্তু কুল্লু হুমিয়া জাম প্রত্যেকটি নবী দাবিকারী সব মিথ্যুক যারা নেতা হিসাবে পৃথিবীর মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এরা জনগণের কল্যাণ করতে পারবে নাকি প্রকৃত নেতাকে চেনার জন্য আমার বলল নবীজি মক্কা দেশের দুইজন বড় লিডার ছিলাম আমরা দেশে আইন জারি করে দিয়েছিলাম মায়ের পেট থেকে যত কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করবে ওই মেয়েদের দু তিন দিনের ভিতরে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে একটা মেয়ে বাঁচিয়ে রাখা হবে না ও মেয়েদের জেন্দা মাটি ঘুরে ঘুরে কবর দিতে হবে মসজিদ মক্কা মহজামার হেরে মেরে মসজিদ যেটি ভাইজান উত্তর পশ্চিম কন্যারে থেকে অমরের নামে একটি গেট আছে বাবে অমর বুঝতে পেরেছেন হেরেমের মসজিদের উত্তর পশ্চিম কন্যার দিকে একটা গেট আছে গেটটির নাম বাবে অমর এই বাবে অমর গেট থেকে একটু সামনের দিকে রসি চার পাঁচ গেলি একটা বড় এরিয়া প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আছে ফাঁকা জায়গা পাহাড়ের কিনারাই মক্কার দেশের লক্ষ লক্ষ বাচ্চা জীবন্ত মেয়েদের যেখানে মাটি ঘুরে ঘুরে কবর দেয়া হতো সেই জায়গাটা সৌদি সরকার প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রেখেছে উত্তর দিকে একটা দরজা রেখেছে সেখানে হাজিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই যুগের নিষ্পাপ বেগন মাসুম বাচ্চাদের উপলক্ষ করে হাজিরা এখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কবর জেয়ারাত করে একটু জোরে বলুন সবাহন আল্লাহ এখানে সৌদি সরকার কোন ব্যক্তিকে ঘর বানানোর পারমিশন দেয়নি ওখানে কেউ এখনো বিল্ডিং বানাতে পারে না যদিও কোটি কোটি টাকা দাম এখন হেরেমের পাশের জায়গা কোটি কোটি টাকা দাম আছে কিন্তু ওই বিশাল জায়গাটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ফাঁকা জায়গা ওখানে আহলে জাহিলার যুগি নবীজির আগমনের সময় হাজার হাজার বাচ্চা মেয়েদের জীবন্ত কবর দেয়া হয়েছিল আর এই কবর দেওয়ার নেতৃত্ব দিয়েছিল যারা একজন হল আবু জেহেল বেন হেসম একজন ছিল অমর বিন খত্তব এই দুইজন নেতাগিরি করে আইন জারি করেছিল ওদের মগজের চিন্তা ভাবনা ছিল মেয়েদের খাওয়াতে হবে পড়াতে হবে লেখাপড়া শিক্ষা করাতে হবে আর যেই কাজের যোগ্যা হয়ে যাবে পরের ঘরে পাঠিয়ে দিতে হবে বিয়ে দিয়ে পরের ঘরে পাঠাতে হবে উপকার যা হবে লোকের আমি বাপ তো আমার কোনো উপকারে কাজে লাগলো না বেকারও মেয়ে বাঁচিয়ে রাখবো না খাওয়িয়ে পরিয়ে মানুষ করে লেখাপড়া শিক্ষা করে যে কাজ করার যোগ্য হলো ষোলো আঠারো বছর বয়স হল আর বিয়ে দিয়ে লোকের ঘরে পাঠাতে হবে সারা জীবন তার ঘরে উপকার করবে আমি বাপ আমার কোনো কাজে আসবে না ও মেয়ে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না ও মেয়ে কবর দাও রসুল এসে বললে নগ সব মেয়েদের যদি কবর দাও ছেলেদের বিয়ে দেবে কার সঙ্গে জোরে বলুন সোহার রসুল বলেছেন ইন্না মানা বুয়েস্ত মহাল্যবান তোমাদের মগজের জ্ঞান ছিল পুস্তকের জ্ঞান আল্লাহ আমার জ্ঞান দিয়েছেন আসমানি জ্ঞান জোরে বলুন সোহার আল্লাহ তোমাদের জ্ঞান ছিল একরকম আমার জ্ঞান স্পেশাল আলাদা একটু জোরে বলুন অনেকে বলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ যেমন মানুষ ছিল আমরা তেমন ওনার দুটো চোখ আমার দুটো চোখ ওনার দুটো হাত আমার দুটো হাত ওনার রক্ত মাংসের দেহে ছিল আমার তাই ওনার দুখানা পা আমার তাই উনি কথা বলতেন আরবিতে আমার ইংরেজি আরবি বাংলা সব বলতে পারি উনি শুধু আরবিতে বলতেন বরং ওনার থেকে ফ্যাসিলিটি মর্যাদা আমাদের বেশি অতএব উনি যেমন মানুষ আমরাও তেমন মানুষ অতএব উনি সম্পর্কে আমাদের বড় ভাই জোরে বলুন না ওজে বিল্লাহ একটু আগে হয়েছে 
ভাবি হবে কিন্তু এই ভাবিকে যখন ওরা ডাকে যারা নবীজিকে বড় ভাই বলে ওরা বড় ভাইয়ের স্ত্রী কেবার বলে উম্মুল মুমিনিন হজরতে মায়শা উম্মুল মুমিনিন হজরতে খাদিজা উম্মুল মুমিনিন হজরতে হাফসা উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে সালমা বড় ভাইয়ের স্ত্রী যখন নাম ধরে তখন মা খাদিজা বলে মায়শা বলে বড় ভাইয়ের স্ত্রী তো মা হয় না হয় নাকি হয়তো সে ভাবি আসলে মা বলে যাকে ডাকা হয় তার স্বামী সম্পর্কে কি হয় তার স্বামী বাপ হয় তো নাকি আব্বা হয় বাপ হয় মায়ের স্বামী আব্বা হয় বাপ হয় আল্লাহ বলে নগ মুহাম্মদ রসুল্লাহকে আমি ভাই করে পাঠাই নাই বরং তামাম বিশ্ববাসীর পিতা করে পাঠিয়েছি তোমাদের উপকারের দায়িত্ব পালন করবে তাই জোরে বলুন সভার ভাই ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছুত হয় সংসারে বিচ্ছেদ হয় এক ভাই আরেক ভাইয়ের চিন্তা করে না বরং এক ভাই আরেক ভাইয়ের মার্ডারে চিন্তা করে লোক ধরে মাঝে মাঝে দেখবেন ছেলেরা বাপের সঙ্গে সম্পর্ক ছুত হয় অনেক ছেলে বিয়ের পরে আর বাপকে খেতে দেয় না কিন্তু বাপ মা কোনোদিন ছেলেকে বলে নাকি যতই ছেলে দুশ্মন হোক শত্রু হোক বাপ মা কোনোদিন সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক যুত হয় না আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমাদের সন্তান হিসাবে কেয়ামতের মাঠে উপকারের দায়িত্ব পালন করবেন পৃথিবীর বাপ মা যেমন দায়িত্ব পালন করেন বত্রিশটি নারী ছেলা ব্যথা মায়ের হৃদয়ে যে তুষি রাগুন বাবা জনম দান করে বাচ্চা বালায় কত কষ্ট করে লালন পালন করে মানুষ করেছে ছেলে যদি বিপদে মুসিবতে পড়ে বাপ কি দেখে চলে যায় নাকি যত শত্রুতা থাক বাপের অন্তর কাঁদে আল্লাহ পাক নবীজি কি পিতার মর্যাদা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আমরা হলাম সব সন্তান সমতুল্য একটু জোরে বলুন সবাহান আল্লাহ যদিও কোরআন এসেছি धारणा करो ना तुम्हरा जेमन मुहम्मद रसुल्ला तेम आल्ला पर हबीब अपनी बोल दिन আমি তোমাদের মতো এই রকম রক্ত গোস্ত মাংস ওয়ালা দেহধারী বটে তোমরা যেমন মানুষ আমিও তেমন মানুষ বটে তবে ইউহা এলাইয়া আমার কাছে আল্লাহ আসমানে ওহি জিবিরাইল আসে তোমরা যারা বড় ভাই বলছো তোমাদের কার কাছে জিবিরিল আসে কার কাছে আসে একটু বলো তোমার পা দুখানা জড়িয়ে একটু চুমো খাই জিবিরিলের সঙ্গে যার কথা হয় সে তো পৃথিবীতে সম্মানীয় দামি মানুষ রসুল বলেন ইউহা এলাইয়া আমার কাছে আসমানে ওহি আসিব আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ফেরস্ত জিবিরিল আসিব আমি ওহি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত আমি আসমানে ওহির অপেক্ষা করি কথা বলার জন্য আল্লাহ যত সময় কোনো কথা বলতে না বলে আমি তত সময় বলি না ইনহুয়া ইল্লা ওহিও নি ওহা যত সময় না পর্যন্ত জিবিরিল আমাকে সে কোনো কথা বলতে না বলে আমি তত সময় কোনো কথা বলি না কারণ মানুষ বেরেন মগজ ধলাই করে কিছু বললে সত্য হয় মিথ্যা হয় কিন্তু আল্লাহ যদি কিছু বলেন সেটা কি কোনোদিন মিথ্যা হবে নাকি বিশ্ব নবী তেষট্টি বৎসরের জিন্দগি আল্লাহ রসুল আমার আল্লাহর উপরে তাকাল ভরসা করে চলতে এই জন্য পৃথিবীর মানুষ তার জীবনে একটা কথা মিথ্যা প্রমাণ করতে পারেনি তার চরিত্রে কোথাও কলঙ্ক রেপন করতে পারেনি মোহাম্মদের এই কাজটা খারাপ জোরে বলুন না জবিল্লাহ मगजे माल कम नई ज्ञान राखी तौरित जानी जब्बुर আসমানি কেতাবের জ্ঞান রাখি দেশের মানুষ তাই নেতৃত্ব মানে আমার ইয়ার রসুল আল্লাহ এখন কলে বাপুরে মুসলমান যদি হয়ে যাই আল্লাহ জান্নাতে রাখবেন কতদিন আর পূর্ব জীবনে যে পাপ করেছি দুটো পাহাড়ের থেকে আমার পাপের বাল্লা ভারী ওই পাপের জন্য আল্লাহ জাহান নামে পুরাবেন কতদিন একটু বলে দেন শুনে চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত করি রসুল বললে নমর শুনে কি লাভ হবে নেতা হতে গেলে মগজে মাল থাকার দরকার তার নাকি যথেষ্ট মাল ছিল তার রাসুল বলেছেন আমার পরে আল্লাহ পৃথিবীতে যদি কোন নবী পাঠ দিন মানুষের কল্যাণের জনবকারের জন্য হজরত অমর নবী হতো একটু জোরে বলুন সবাহ 
নবীর ভিতরে যা গুণ থাকার দরকার নবীদের ভিতরে যা জ্ঞান থাকার দরকার আল্লাহ অমরের ভিতরে সব কিছু পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তবে আমি আখিরে জমানার পয়গম্বর আমার পরে আর কোন মহামানব দিনে আসবে না অমরের তকদির মন্দতায় নবী হতে পারল না একটু জোরে বলুন সোহার আল্লাহ আমার পরে আল্লাহ কোন নবী যদি দুনিয়ায় পাঠাতো হজরত অমরকে নবী করে পাঠিয়ে বিশ্ববাসীর কল্যাণের দায়িত্ব পালন করাতো সে অমর বলছেন নবীজি পূর্ব জীবনে যে পাপ করেছি পাপের জন্য জাহান নামে পূর্ব কতদিন আর এই তো তিন কালের দুকাল গেল এক কাল সামনে বাকি বুড়োর কোটায় তো চলে এসেছি বয়স আমার চৌত্রিশ কদিন বা বাঁচবো আর আল্লাহ কবে সাবি মরা দেবে আজরাইলকে দিয়ে তা তো জানি না মরণের পর জান্নাতের সুখ পাবো কতদিন একটু বলুন রাসুল বললেন অমর সত্যি সুন্দর প্রশ্ন করছ তুমি কারণ লাভে লোহা পাওয়া যায় বিনা লাভে তুলোও পাওয়া যায় না সুবিধাবাদ চিন্তাবাদ যেখানে সুবিধা সেখানে আমরা যেখানে সুবিধা নাই সেখানে আমরা নাই ঠিক কি না যেখানে সুবিধা যারা বলবে নামাজ কম করে পড়ো সেখানে সুবিধা যারা বলবে এরপরে রোজা কম করে রাখো সেখানে সুবিধা তাই বলে কি সে দলে ঢকব নাকি ও বন্ধু আমল যত বেশি করা যাবে আল্লাহর ভালো জান্নাত বেশি পাওয়া যাবে এটা কি মগজে নাই এটা তো মগজে থাকা প্রয়োজন আছে দুনিয়ায় আল্লাহ পাঠিয়েছে কেবল আমাদের এবাদাতের জন্য लस हे ना कि जत बस बढ़े तुम्हारे थली भर्ती होते भलो भलो क्वालिटी घर तुम्हारे नसीब हो जाए जोरे बला जाए পয়সা যদি বাজারে কম করে নিয়ে যান ইলিশ মাছার খাসির গোস কিনতে পারবেন নাকি পকেটে যদি পয়সা বেশি থাকে তাহলে ভালো ভালো মাল কিনতে আর কোন চিন্তা হবে নাকি হবে নাকি কে কি বলল না বলল ও কথায় কান দেওয়ার দরকার নাই অমর বলল লাভ হবে কতটা ধর্ম পাল্টালে লস হবে কতটা একটু বলুন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আল ইসলাম ইহা দেব दाम कुरान पर सब समिक एक नाम बोखारी शरीफ एक नाम मुस्लिम शरीफ जरा बोखारी शरीफ दाम बसि इमाम बोखारी रहमत बसि बसि शर्त आरोप कर किताब लिखे উনি বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা করে শর্ত আরোপ করে কেতাব লিখেছেন এই জন্য বোখারি শরীফের দাম বেশি বলেছেন আবার কোন মোবাসেরা মোহাদ্দেসিনা মুসলিম শরীফের দাম বেশি বলেছেন কারণ যত হাদিসের কেতাব এসেছে সমস্ত হাদিসের কেতাবের এ ভিতরে মুসলিম শরীফের ভিতরে সব থেকে বেশি হাদিস লেখা আছে সাড়ে ন হাজারের মতো হাদিস লেখা রয়েছে এই মুসলিম শরীফের ভিতরে বোখারি শরীফের সাড়ে সাত হাজারের মতো হাদিস লিপিবদ্ধ করা রয়েছে এই জন্য নবীজির জবানি যে কেতাবে বেশি লেখা তার দাম বেশি হবে কি না বন্ধগণ এমা মুসলিমের হাজাজ নকল করেছেন হাদিসটি আল্লাহ নবী বলছেন আল ইসলাম ইসলাম ধর্ম এমন একটি জিনিস আমার প্রচারিত কলেমার এমন একটি মর্যাদা আল্লাহ দিয়ে পাঠিয়েছেন আগুনে কাঠ দিলে যেমন কাঠ গুলো পুড়ে সাই হয় যে লোকটি কলেমা পুড়ে মুসলমান হয় আল্লাহ কলেমার আগুনে পূর্ব জীবনের সমস্ত পাপ গুলো ধুয়ে মুছে সাফ করে ওরে বেগুন আমাসম বানিয়ে দেন একটু জোরে বলুন তুমি যদি আজ কালে মা পরে মুসলমান হো পূর্ব জীবনে যত নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন করেছো যত মদের বোতল খালি করেছো যত বাচ্চা মেয়েদের প্রাণ নাশ করে জীবন্ত কবর দিয়েছ যত মানুষের প্রাণ নাশ করে মার্ডার করে মালগুলো কে খেয়েছ আল্লাহ তোমার পূর্ব জীবনের সমস্ত পাপ গুলো ধুয়ে মুছে সাফ করে বেগন আমাসম বানিয়ে দিয়ে দেবেন একদিন জাহান নামের আগুনে তোমাকে পড়তে হবে না একটু জোরে বলা যাবে কি সবাহন আল্লাহ তাহলে পৃথিবীতে ধর্ম উত্তম ধর্ম না নিকৃষ্ট ধর্ম উত্তম ধর্ম অমর বললেন তাহলে আর দেরি নয় আমার হাত থেকে তো আপনার হাতের স্পর্শে লাগানোর সুযোগ দেন সুযোগ আর হেলায় হারাবো না জোরে বলুন সোহার আল্লাহর নবী পড়িয়ে দিলেন ইমানের মূল মন্ত্র মোহাম্মাদুর 
এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন স্রষ্টা নাই আমি মোহাম্মদ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নেতা ওমর পড়ে নিলেন ওমর বলছেন নবীজি বাড়ি যাই রসুল বললেন যাবে তবে একটা কথা শোনো ওমর বললেন মা সাহালাকাইয়া রসুল আল্লাহ কি বলতে চাইছেন বলুন রসুল বলছেন অমর তুমি কলেমা পড়ার আগে যে পাপ করেছ আল্লাহ তোমার সে পাপ ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে তবে এবার কলেমা পড়ে নিয়ে মুসলমান হয়েছ ইসলাম শরীয়ত রাইন তুমি মেনে নিয়েছ অমর বললো না আমহা রসুল বলেন এবার যদি মদের বোতলে হাত দাও এবার যদি নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন করো এবার যদি জীবন্ত মেয়েদের কবর দাও এবার যদি মানুষের মার্ডার করে মাল কেড়ে খাও আগে একটা অপরাধের জন্য যে পাপ হতো তার থেকে দশ গুণ পাপ তোমার কিন্তু বেশি হবে তোমার পাপ কিন্তু এবার বেশি হবে কারণ যে নিয়ে অপরাধ করছো তুমি এতদিন অজান্তে শয়তানের রসচাই পড়েছিলে তোমার মগজ খেয়ে ফেলেছিল শয়তান এখন তোমার মগজ পরিষ্কার হয়ে গেছে পৃথিবীতে সত্য ধর্ম বলতে ইসলাম এটা তুমি গ্রহণ করেছো মেনে নিয়েছ এবার কিন্তু আর মদের গেলা সে হাত দিতে পারবে না অবৈধ মেয়েদের সঙ্গে গাড়ি নেবা কেন হাওয়া খেতে পারবে না অমর তুমি মানুষের প্রাণ নাশ করতে পারবে না রে অমর তুমি শোনো এবার কোন বাচ্চা মেয়েকে মাটির তলায় কবর দিতে পারবে না অমর বলল না আমি আর সুরাল্লাপ শিরোধার্য করে নিলাম চৌত্রিশ বছর বয়স অমর নবীজির কাছে ওয়াদা করে ফিরে এসেছে নবীজির মরণের পরও বারো বছর অমর হাতে বেঁচে থেকেছে অমরের টোটাল জিন্দেগিতি ইসলাম শরীয়তের একটা খেলাপ কাজ কোন মুসলমান দেখতে পাইনি একটু জোরে বলতে পারবেন কে কি কাজ করলেন হাজরত অমর আল্লাহ অমরের ব্যবহারে খুশি হয়ে বিখ্যাত মদ করেছিলেন যিনি পঁচিশ থেকে তিরিশ বোতল মদ লাগতো প্রতিদিন যে যুবতী সুন্দরী নারী দেখতো বেবিচার করত তার সঙ্গে মানুষের মাল কেড়ে খেত প্রাণ নাশ করে সে অমর কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল এমন ভালো মানুষ হয়ে গেল মরণের দিন পর্যন্ত শরীয়তের একটা খেলাপ কাজ তার চরিত্রে কোন মুসলমান দেখতে পায়নি আল্লাহ অমরের ব্যবহারে খুশি হয়ে যাই জিবরিল কে ডেকে বলি ঝাবিয়া জিবরিল লা রাসূলিহি এ জিবরিল তাড়াতাড়ি করে আমার নবীর কাছে যাও আমার নবীর কাছে খবর দি হয় ওমর কবে মরবে তা জানি না সে মরার দিন তকদিরে যেটা আছে সেদিন আজরাইল কাজ কমপ্লিট করবে তবে আমার নবীর কাছে খবরটা দিয়ে ওমর আমার জান্নাতে জোরে বলুন সবাহন আল্লাহ বেঁচে থাকতেই জান্নাতে সার্টিফিকেট পেলেন আর আমরা মরণের পরও পাব নাকি একটু কবরে যেয়ে দেখেন গাপ কটা করে ছেড়ে দেবে অসুবিধে কিছু নাই গাপ কটা বোঝেন তো নাকি শুধু পরি পড়ি কবরে যে তুমি এসে যাবে আমার দুইজন পরীক্ষক লোহার মুগুর কাঁধে করে নিয়ে কবরে হাজির দিয়ে দেবে দুইজন পরীক্ষক যাবে মন কিন্ন কিন এরা দুটো মুগুর কাঁধে করে নিয়ে যাবে মাকম উমেন হাদিয়ে দেন আল্লাহর কোরআন বলছে এ মুগুর কাঠের হবে না এ মুগুর হবে লোহার মুগুর কিসের বললাম ढुके फ्रेशा कानता धरे आरोप टेने तुलबे एचु प्रश्न बाकी मान रब्य कमान नबी कमान दिन कमान एमाम ওরা কুম্বিজ না বললে কুম্বিজ নিল্লা বলে কবরে জেন্দা করবে আল্লাহর হুকুমে জেন্দা হোক কিছু সময়ের জন্য তোমার দেহ থেকে প্রাণ বার করা হয়েছিল আপন জন তোমাকে কবরে রেখে যাবে তাই যেই তোমাকে কবরে রেখে গেছে আবার তোমাকে জেন্দা করা হবে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আমার সঙ্গে কেমন করে শত্রুতা শুরু করলে দুনিয়ায় তোমরা অকুন তুম আমতা তোমরা তো ছিলে সব মরা তোমাদের নাম নিশানা গন্ধ কিছুই ছিল না যখন তোমার পিতার সঙ্গে মায়ের বিয়ে হয়নি কোথায় ছিলে তুমি বিজ্ঞান ডাকেন দার্শনিক ডাকেন ডেকে বলেন আমার বাপ মায়ের সঙ্গে যখন বিয়ে হয় না আমি সলিম উদ্দিন মিন্টু কোথায় ছিলাম আমি আব্দুর রহিম কোথায় ছিলাম বিজ্ঞান উত্তর দিতে পারবে নাকি বাপের সঙ্গে মার এখনো বিয়ে হয়নি আমি মৌলুবি আবুল কালাম কোথায় তখন নাম নিশানা আছে নাকি আল্লাহ বলছে না কোন তোমা মতা তোমরা ছিলে মরা নিশ্চিন্ন ভাইয়া খুব আমি আল্লাহ এক ফোটা দুর্গন্ধ পচা বানিয়ে দিই মায়ের হেমের ভিতরে সুন্দর করে দরজা জানালা লাগানো লকআপ করা ঘরের ভিতরে এক ফোটা পচা পানি দিয়ে তোমার সুন্দর দেহটা বানিয়েছি রক্ত করে সেই পচা পানি থেকে 
তারপরে গোস্ত মাংস করেছে হাড়হাড্ডি যেখানে যা দেওয়ার সব কিছু দিয়ে দিয়েছি ব্রেন মগজ দিলাম চোখ দিলাম কান দিলাম নাক দিলাম গাল দিলাম সব দিলাম দিয়ে তোমার ওই দরজা লাগানো লক আপ করা ঘরের ভিতরে বানিয়েছি ইচ্ছা করলে আমি আল্লাহ তোমারে ন্যাংড়া করতে পারতাম পলিও আল্লাহ তোমারে অন্ধ করে দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করাতাম বিজ্ঞানের কোন থিওরি ওখানে খাটবে নাকি ও বন্ধগণ আল্লাহ যদি মায়ের পেটে কাউকে কালো করে জন্মগ্রহণ করাই বিজ্ঞান ওষুধপাত্র প্রয়োগ করে সাদা করতে পারবে নাকি আবার আল্লাহ যদি কাউকে ফর্সা করে জন্মগ্রহণ করাই পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা কোনো মেডিসিন দিয়ে কি কালো করাতে পারবে নাকি আমেরিকার মানুষেরা খ্রিস্টানিরা সব সাদা কি বললেন সাদা 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 মাথার চুল নাও কালো নাও সাদা লালি মার্কা ভাব চলতুক চোখ দুটো ঘোলাটে মার্কা গায়ে রং ওদের সব ফর্সা এই ফর্সা ওয়ালাদের পেটে আল্লাহ কালো জন্ম করিয়ে দুনিয়ায় নজির সৃষ্টি করে দিয়েছে নাম হলো তার মিস্টার কেসিয়াস কেলে কি নাম বললাম বিশ্ববিখ্যাত বক্সার কুস্তিগির আঙুল গটিয়ে অ্যাকশন করে দুবার বিশ্ব জয় করলো বক্সার বক্সিং দিয়ে বিশ্ব জয় করলো এ সাদার ঘরে কালো জন্ম নিল খ্রিস্টানিরা বলে আমরা ফর্সার তুমি কালো পাশে বললে বেশ বেশটি ঝাম্বার হবে আমাদের পাশে বসলে মর্যাদা নষ্ট হবে যদিও আমাদের জাতির ইজ্জত রক্ষা করেছ তুমি কালো তাই পাশে বসলে হবে না একটু দূরে থাকতে হবে বিশ্ববিখ্যাত বক্সার মিস্টার কেসিয়াস কেলে বলল তোমাদের সুনাম অর্জন করালাম দুই দেবার বক্সিং করে বিশ্ব রেকর্ড করলাম আর পাশে বসলে সরিয়ে বসো আমার গায়ে গা লাগাতে দাও না আমি তোমাদের ধর্ম আর থাকব না যে ধর্মে জাতি বৈষম্য নাই যে ধর্মের ভিতরে বিভেদ নাই সেই ধর্ম গ্রহণ করব আমি দুনিয়ার সব ধর্ম খুঁজে খুঁজে দেখলেন কোন ধর্মের ভিতরে পাওয়া গেল না যে ধর্মের ভিতরে জাতি বৈষম্য নাই কোন রকম হিংসা বিদ্বেষ নাই সবার মর্যাদা সমান সে ধর্মের নাম হল ইসলাম একটু জোরে বলুন ভারতের হিন্দুর ঘরের একজন কীর্তি সন্তান যার নাম স্যার রাধাকৃষ্ণ সর্বপল্লী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যিনি আমি ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন এই লোকটি আমাদের নবীর জীবন আদর্শ সম্পর্কে ইংরেজিতে একটা তত্ত্ব দিয়েছেন কারণ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়াশোনা করে ওরা অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলতে অভ্যস্ত হয় জামে আজ হাত থেকে যারা পড়ে আসে আরবির পোকা হয় তারা আরবির পোকা অনর্গল আরবিতে কথা বলতে তারা অভ্যস্ত হয় যত ছেলের অক্সফোর্ড থেকে এসেছে সব ইংরেজিতে বই লিখেছে কারবা নাম স্যার রাধাকৃষ্ণ সর্বপল্লী কারবা নাম ডক্টর বাবা পণ্ডিত পাবন দাস কারবা নাম সালমান রুশদি আমাদের মুসলমানের একটি ছেলে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি অর্জন করলো দুটো বই লিখলো ইংরেজিতে একটার নাম দা সাটানিক ভার্সেস একটার নাম দা মিড নাইট চিলড্রেন আরো বই লেখার চিন্তা নিয়েছিল ভারতের মুসলমানেরা দিল্লির পার্লামেন্টে সরকারের কাছে বিপ্লব করলো আল্লাহ দুই এটা বই ব্যান করে ওর লেখা বন্ধ করে দিল একটু জোরে বলুন আমাদের ভারতের পূর্বে একটি দেশ দেশটির নাম হলো বাংলাদেশ যার পূর্ব নাম ছিল অবিভক্ত ভারত পরে হিন্দুস্তান পাকিস্তান হলো পাকিস্তান আবার দুভাগ হয়ে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হলো পূর্ব পাকিস্তান আবার উনিশশো সত্তরের দশকে জয় বাংলা হলো জয় বাংলা এখন বাংলাদেশ হয়েছে এই বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার ইউনিভার্সিটি থেকে এম এ ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি অর্জন করলো একটা মেয়ে নাম হলো তার তাসলিমা নাসরিন কি নাম বললাম আল্লাহর কোরআনের ভাষার থেকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বাবা একটু কোরআনি নাম রেখেছিলেন তাসলিমা নাসরিন রসুল বলেছেন এসমি আউলা দকুম কা এসমি লাম্বিয়া আল্লাহ যদি তোমাদের পুত্র সন্তান দেয় ছেলেদের নামগুলো নবীদের নামের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে রাখবে আল্লাহ যদি তোমাদের কন্যা সন্তান দান করে মেয়েদের নামগুলো নবীর বিবিদের নামের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে রাখবে একটু জোরে বলুন সবাহান আল্লাহ আমাদের তো এখন আর করানি নাম নাই ছেলেদের নাম মিন্টু ছেলেদের নাম পিন্টু ছেলেদের নাম নন্টু ছেলেদের নাম ঝন্টু ছেলেদের নাম লালটু ছেলেদের নাম বোল্টু ছেলেদের নাম বাপি ছেলেদের নাম বাপ্পা ছেলেদের নাম নাট ছেলেদের নাম স্ক্রুপ দে টাইট অসুবিধে কিছু নেই নাট স্ক্রুপ এখন নাম রাখা হয়েছে মেয়েদের নাম রাখা হয়েছে জোসনা মেয়েদের নাম রেখেছে ঝর্ণা মেয়েদের নাম রেখেছে সাথী মেয়েদের নাম রেখেছে নাইস মেয়েদের নাম রেখেছে বিউটি আল্লাহর নবীদের বিবিদের নাম এখন আর আমাদের মেয়েদের নাই নবীদের বিবিদের নামের সঙ্গে নাম রাখলে কেয়া মতের মাঠে নবীর বিবিরা যখন জান্নাতে যাবে হাদিসে বেসেছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন আল্লাহ পাক যত নবী দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন একটাও নবী জাহান নামে হবে না সব নবীরা জান্নাতে যাবে একটু জোরে বলুন সোহার আল্লাহ সমস্ত নবীগণ জান্নাতি এবং নবীদের বিবিরা যারা রাত জেগে জেগে ঘুমকে আরাম করি 
নবীরা মার খেয়ে খেয়ে ঘরে ফিরেছে নবীদের সেবা করে করে রাতের ঘুম হারাম করেছে তাদের বিবিরা আল্লাহ নবীর বিবিদের ব্যবহারে খুশি হয়ে যে সমস্ত নবীদের বিবিদের হিসাব নিকাজ বিহীন আল্লাহ জান্নাত দান করে দেবেন একটু জোরে বলা যাবে কে সবাহন আল্লাহ কেবল দুই জন নবীর বিবির তকদির মন্দ ভাগ্য খারাপ কজন বললাম দুই জন নবীর বিবির তকদির মন্দ ভাগ্য খারাপ একজন নবীর নাম নুহু আলী সালাত আল্লাহ পাক তাকে একটু হায়াত কম করে দিয়েছিল উনি একটু কম দিন দুনিয়ায় বেঁচে ছিলেন সাড়ে চোদ্দশো বছর কতটা বললাম সাড়ে চোদ্দশো বছর একটু কম হায়াত পেয়েছিল আর আমাদের খুব বেশি পঁয়ষট্টি বুঝতে পেরেছেন কত হুড়ো হুড়ি ঠেলা ঢেলি আর গুতে গুতি চলতেছে সামান্য পঁয়ষট্টি আর ওনার একটু কম হায়াত ছিল সাড়ে চোদ্দশো আমার আল্লাহকে ভোলেননি আর আমরা সামান্য পঁয়ষট্টি বছরে হায়াত নিয়ে পরকাল ভুলে গেলাম কবর ভুলে গেলাম আমার আল্লাহরে ভুলে গেলাম মসজিদের দিকে একবার ফিরেও তাকাই না ঠিক কি না যাই কেলাপ ঘরে সবুজ সঙ্গ ফাই বেস্টার কেলাপ ঘরে যাই কেরাম বোটে অ্যাকশন করি আর বিভিন্ন ধরনের কালারিং টিভির ভালো মোড়া দিয়ে দিয়ে ন্যান্টা নারীর নাচ ড্যান্সার মস্কি হাসি দেখতে থাকি আল্লাহ বলে যে দিনটা যাচ্ছে তোমার জীবন আমল থেকে সেটা ফুরিয়ে গেল ওদিন আর পাবে না সামনে তোমার জন্য বিপদের সংকেত আসছে আমার আজরাইল যেদিন চাবি মোড়া দেবি সেদিন নটা ধানের কটা চাল বুঝে নিতে পারবে সেদিন সামনে আসছে নুহুল সাল্লামের বিবি নাম হলো তার অবেলা কি নাম বললাম তফসিরের কেতাব এসেছি নুহু নবীর বিবির নাম ছিল অবেলা এ স্বামীকে নবী বলে মানিনি स्वीकार कर স্বামীর গোপন খবর গুলো গোপনে শত্রুদের কাছে বলে দিত আল্লাহ পাক সালামের বিবিকে চির জাহান নামে বানিয়ে দিয়েছেন আর যত নবীর বিবি দুনিয়া এসেছে কারো বানাম হাওয়া কারো বানাম হাজেরা কারো বানাম সায়রা কারো বানাম জলাইখা কারো বানাম রাহিলা কারো বানাম সবুরা কারো বানাম আসিয়া বন্ধু এভাবে পৃথিবীতে এসেছে কারো বানাম মরিয়ম কারো বানাম খাদিজা কারো বানাম আয়সা কারো বানাম উম্মে সালমা কারো বানাম উম্মে হাবিবা কারো বানাম জাহরিয়া কারো বানাম মারিয়া কারো বানাম সওদা কারো বানাম সুফিয়া বন্ধুগণ কারো বানাম রোকায়া কারো বানাম উম্মে কুলচুম কারো বানাম জায়নাব কারো বানাম ফতেমা কারো বানাম আসমা এভাবে নাম এসেছে যারা ইসলামের ইতিহাস আলগা করে দেখা इज्जत नष्ट बान्धवी जो जहां नाम पड़े जहां नाम दिए दिन आल्ला से दिन बोलें निरानबी नाम कटा बोल निरानबी मत नाम कुरान एस এই নামের ভিতরে সব থেকে মর্যাদাপূর্ণ গুণবাচক নাম হলো দুটি একটি নাম হলো রহমান একটি নাম হলো রহি আলহামদুলিল্লামিন আর রহমানির রহি রহমান নামের যে মানে রহিম নামের সে একই মানে দুই একটা নামের মানে একই তবে নাম দুটা আলাদা আলাদা আল্লাহ বললেন আমার এই দুটি নাম আমি নিয়েছি রহমান নামের ইজ্জতটা গোনটা পৃথিবীতে বান্দাদের জন্য দান করে রেখে দিয়েছি বান্দা ভুল করে ত্রুটি করে অপরাধ করে রহমান নামের গুণ আমি ক্ষমার চোখে দেখি একটু জোরে বলুন সোহান আল্লাহ রহিম নামের গুণটা আমার হাতে রেখে দিয়েছি কেমতের মাঠে হাসনের মাঠে আমার প্রেমিক প্রেমিকেরা যদি কিছু সেই বসে সেদিন কিছু দেব না হত হতে পারে না সেদিন রহিম নামের গুণটা জারি করে বান্দা বান্দিদের দাবি কবুল করে জাহান নামি কো জান্নাতে দেব আমি একটু জোরে বলুন সবাহান আল্লাহ অতএব নাম পাল্টে রাখবেন কি রাখবেন না ব্যক্তিগত ব্যাপার জসনা চম্পা ঝর্ণা নাইস আর সাথী এ নাম জান্নাতে যেতে পারবে না যদি আমল ভালো না থাকে তবে নবীদের বিবিদের নামের সঙ্গে যদি মেয়েদের নাম রাখা হয় কেয়ামতের মাঠে নবীর বিবিদের দাবিতে সফাতে আল্লাহ জান্নাতে দিতে পারেন জোরে বলুন সোহার নবীদের নামের সঙ্গে যদি ছেলেদের নাম রাখা হয় নাম যদি রাখেন আদম নাম যদি রাখেন শিস 
নাম রেখেছেন নুহু নাম রেখেছেন ইব্রাহিম নাম রেখেছেন ইসমাইল নাম রেখেছেন ইসহাক নাম রেখেছেন ইয়াকুব নাম রেখেছেন ইউসুফ নাম রেখেছেন দাউদ নাম রেখেছেন সোলাইমান নাম রেখেছেন মুসাব নাম রেখেছেন হারুন নাম রেখেছেন হুদ নাম রেখেছেন লুত নাম রেখেছেন সালে নাম রেখেছেন জাকারিয়া নাম রেখেছেন এহিয়া নাম রেখেছেন ইউনুস নাম রেখেছেন আইউব নাম রেখেছেন সয়েব নাম রেখেন যদি ঈসা নাম যদি রাখেন মোহাম্মদ এর নাম যদি আপনি রেখে দেন কেয়া মতের মাঠে এ নামের নবীরা যখন জান্নাতে যাবে নামের বন্ধুদের খোঁজ করবে একটু জোরে বলুন মুসলমান ভাই আমার বর্তমান মডার্ন যুগ আমেরিকান ফ্যাশন চলছে জাপান জার্মানের ফ্যাশন চলতেছে ওরা যেটা আমরাও সেটা নাকি যাদের আদর্শ তুমি পছন্দ করবে যাদের সংস্পর্শে চলবে যাদের নিয়ম